Stąd nie wylali. Stąd też już mnie wylali. Uu, a tutaj to nawet nie mogę robić zakupów. To jakieś beznadziejne ogłoszenia. Lepiej spójrz prawdzie w oczy, Jonesy. Jesteś bezrobotny. A jak w takim razie mam zapłacić za mój nowiutki kij do hokeja? Mówię poważnie, brakuje mi kasy. Stary, wszystkim nam brakuje kasy. Gdybym miał procent od każdej dychy, którą jesteś mi winien, to miałbym jakieś... Musiałbym policzyć, ale wisisz mi sporo, stary. W tym temacie możemy sobie podać łapę, ziom. Ale najpierw ja. Czemu? A dziewczyny pierwsze. A, racja. Nie ja wiem, że to w moim śnie. Twych ust poznam smak i bioder twych kształt. Aż do dnia, gdy powiesz tak, zostaniesz w mych snach. Tylko w O, ho, 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 co za słowa. O, przestań, napisał je chyba jakiś świr. Chciałbym przed śmiercią poznać autora tego tekstu. Co? Jak wy możecie tego słuchać? Detox są świetni, Wyatt. I przyznacie chyba, że to najprzystojniejsi faceci na tej planecie. A nie, nie przyznamy. Uwaga, dzieciaki, patrzcie na to. <śmiech> <śmiech> To było genialne! Nie mogę wiedzieć, że ja to zrobiłam! Właśnie zmasakrowałaś człowieka pandę. Przepraszam! Kończy się szkoły czas Nic nie krępuje nas Czas przyjaciół spotkać z tych Zawsze chodzimy razem, gdzie my mamy tylko my. Szesnaście mam lat, wiem to okąd iść. Pracę mam, zaczynam ją właśnie dziś. Życie na własny rachunek. Lat naście, fajnie jest, wtedy gdy dorasta się. To najpiękniejszy w życiu czas. Najpiękniejszy w życiu czas Szóstka w pracy Sekret Niki Proszę się rozejść To wypadek nie ma tu nic do oglądania, dziękuję. Och, czuję się teraz okropnie, przecież ta panda niczego mi nie zrobiła. Wyliżę się z tego, Kathleen. Ale przynajmniej przez jakiś czas nie będę musiał oglądać jej paskudnej paszczy. Och, nie mów tak. Jestem z tobą, ziom. Ten miś wyjątkowo źle na mnie działał. O czym ty teraz mówisz? A skąd wiesz, kto tak naprawdę ukrywa się pod tym milutkim, puchatym kostiumem? To może być jakiś seryjny morderca, albo na przykład mój tata, który mnie śledzi, albo nawet ktoś z naszych przyjaciół w oryginalnym przebraniu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Uff, ale to żadne z nas. Chwileczkę. Kathleen, jesteś genialna. Dzięki. A co ja zrobiłam? Stworzyłaś Jonesiemu nowe miejsce pracy. Koledzy, mam przyjemność przedstawić wam najnowszego człowieka pandę. Tak, tak świetnie. świetnie. O nie, 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 nie. Może i jestem zdesperowany, ale mam jeszcze resztki dumy. Więc zapomnij o nowym kiju do hokeja, bo twój rachunek w Wyatt Bank został właśnie definitywnie zamknięty. O nie! Witam w Haki Bazar. Znalazłam ci rozmiar 6, ale nadal nie mogę uwierzyć, że podobają ci się te ciuchy. Dobry klient znajdzie coś dla siebie w każdym sklepie. O, ta sukienka jest tak nudna, że zasypiam od samego patrzenia. Więc daj mi ją. Weź sobie chociaż inny kolor. Nieźle, Niki. Ja mam od rana prawie zerową sprzedaż. Jak ty to robisz? Spadaj, bo rozpowiem, że depilujesz sobie wąsik u Frizzy Lizzy. Halo? Cześć. Cześć, co tam? Kathleen, nie uwierzysz, jak ci to powiem. Zgadnij, kto wystąpi w naszym centrum. Detox? Grają u nas? Mają tu promocję najnowszej płyty i nagrywają teledysk na żywo. W centrum? Nie! W ten weekend o rany! <śmiech> Dzięki! Nic nie mów. Detox tu zagra. Jak ty to zgadłaś? Ja muszę tam być. Na razie. Wybiorą jedną szczęściarę, żeby tańczyła na scenie z zespołem. Wybacz, ale czy powinnam mdleć z powodu czterech niewydarzonych i pozbawionych talentu wyrostków? Tak!
Nowy plan. Muszę coś wymyślić na casting. Ale ty też musisz tam pójść. Och, oni są tak słodcy, że aż mdli. Ach, przecież wiem. Powieźmy go gdzieś. Jeśli ktoś mnie spyta, powiem, że ich nie znam. Cześć, Pando. Jak ci idzie? Pando, a weźmiesz mnie teraz na barana? A co panda właśnie powiedział? Przerwa na kawę to najważniejsza część pracy. Dostajesz 10 punktów, mały. Uch. Widzę, że dorobiłeś się grupy małych wielbicieli. Spadać! Pewnie, bo on ma wrodzony talent. Ouch! To boli! Wyglądam w tym jak idiota! Powiedziałabym, że jesteś nawet przystojniejszy. Możesz coś stamtąd zobaczyć? Z ledwością. To najgorsza robota, jaką miałem. A ten kostium cuchnie gorzej niż moje przepocone szorty. Uuu, fuj, masz rację, cuchniesz. Bez przesady, na pewno by przegrał zawody z męską ubikacją przy głównym wejściu. Chyba nie wiesz, co mówisz, stary. O, rany, ale galoty, co to jest? Moje figi z podobizną Jasona z detoksu. Fuj. Masz tylko te z Jasonem, czy pełen zestaw na cały tydzień? Pełen zestaw. Nienawidzę cię, ja mam tylko Johna. Ej, możecie w końcu przestać paplać o tym detoksie? Właśnie, to skąksy. Proszę, cóż za ironia. Jesteście zwyczajnie zazdrośni o mięśnie brzucha Jasona. Tak, i o cudowne ramiona Johna. Granie na perkusji całkiem nieźle rozwija bicepsy. Jesteś gotowa na casting? O, chcesz zobaczyć jak bardzo? Spójrzcie tylko na te obłędne kroczki. U... Czy mógłby jej ktoś powiedzieć, że ona nie umie tańczyć? Na mnie nie licz. Nie chcę być następną pandą na noszach. Co o tym myślicie? Zabrakło mi słów, żeby opisać, jak bardzo to było złe. O, nie przejmuj się, Katrin. Trochę poćwiczysz i będziesz świetna. Ale ty też masz sporo szansę, Jen. Mam nadzieję, jak wariatka kocham się w Jasonie od dziewiątej klasy. Może nawet poznam go osobiście? O, rany! Hej, ty też powinnaś się tam wybrać, Niki, bardzo byś pasowała. A popatrzę raczej, jak panda bawi się z dziećmi. A, kobieta z gustem. Właśnie, a już się bałem, że każda panna w tym mieście chce zatańczyć z detoksem. No cóż, myślę, że dobry gust jest u mnie czymś wrodzonym. A, hej, co robicie? Pójdziesz z nami nawet, jeśli tego nie chcesz. Potrzebujemy twojego wsparcia. Idziecie, chłopaki? Obawiam się, że ja się nie, nie, nie zbieram. No. To bardzo nie fair. Dlaczego tylko ja muszę tam iść? Macie u mnie dług. Jeszcze mnie boli po tym tańcu. Naprawdę byłam aż taka zła? Na pewno nikt nie zauważył, że upadłaś. O rany, to musiało boleć. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś spadł ze sceny głową w dół. Patrz, ze wszystkich dziewczyn wybrali Jen. O, 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 psie! Mój kolczyk! O! Przepraszam, szukam... O, jest! No i właśnie kogoś takiego szukamy. Słucham? Możesz iść. Ona nie poradziłaby sobie z krokami. O, naprawdę? Może jednak mogłabym spróbować. No dobra, zobaczymy co umiesz. Ona jest naprawdę niezła. Panie i panowie! Nasza nowa twarz teledysków detoksu! Och, podła zdrajczyni! Ach. Rany, ci goście z detoksu to straszne cieniasy. Jasne, ja też nie cierpię boysbandów, ale przyznacie, że miło jest odpocząć sobie od dziewczyn. Wrzucasz kompletny luzik. Bardzo się cieszę, że o tym wspominasz, ziom. O, tak! Trzymałem go od samego rana. Ale uchyda! Ej, ziom, był niezły! Na szczęście nie musimy się martwić, że Wyatt do nas dołączy. 
Co chcesz przez to powiedzieć? Stary, ty jesteś taki zamknięty, że nie zrobiłbyś tego nawet we własnej ubikacji. I nie sądzę, że coś dzisiaj od ciebie usłyszymy. Nie ma sprawy, zrobię to za niego. Ej, żadnego pierdzenia w zastępstwie. Każdy robi to za siebie. O nie, wystarczy, idę stąd. Wiesz, jaki jest twój problem, ziom? No jaki? Ty nie umiesz się wyluzować, nawet jak jesteśmy sami. O, to nie jest prawda. <śmiech> Jasne, że tak. Wybacz, że to powtórzę, ale jesteś szczelniej zamknięty niż słój z ogórkami. Ach, tak, to uważaj. To było żałosne. Wyluzuj się, stary. Gościu bez porządnego tylnego napędu jest jak samochód bez koni mechanicznych. To straszna strata. No dobra, chcecie się wyluzować? Pokażę wam, co to znaczy luz. Chodźcie! Opis, który teraz obejrzycie, jest wykonywany przez zawodowców. Dla waszego bezpieczeństwa oraz w obawie o wasze otoczenie, panda nalega, abyście nie próbowali robić niczego, co zaraz zobaczycie. Od zawsze chciałem to zrobić. Super! Tak, trzymaj! I przybij piątkę, panu! Dlatego ona mnie nie pocałuje. Naprawdę fajowo jest mieć takich kumpli, z którymi można wszystko zrobić i wszystko im powiedzieć. Och, Niki została właśnie wybrana do teledysku detoksu. Super! To nie jest super! Nie, to kiepskie. Chwila, czegoś tu nie rozumiem. Niki po prostu nienawidzi detoksu i doskonale wie, że oni są najważniejszym zespołem w całym moim życiu. Ale czy to nie ty ją tam zaciągnęłaś? To nie o to chodzi. Chodzi o to, że powinna się trzymać z dala od sceny, bo oni mieli wybrać mnie. Rany, wyhamuj, Jen. Niki to twoja kumpela od jakichś dziesięciu lat. Dokładnie. Przyjaciele nie robią sobie takich rzeczy, bo to jest jak prawo. Jonesy, nie zrobiłbyś tego Judowi, prawda? Tak, nagle nie masz nic do powiedzenia. Bardzo mi pomogłeś, żegnam. O, rany. No dobra, zrozumiałeś coś z tego, co ona mówiła? Żartujesz sobie? Panienki rzadko mówią coś sensownego. Ziom, kiedy ty wyskoczyłeś z tego kostiumu? Mam mały układ z moim kudłatym przyjacielem. Kiedy panda siedzi z dziećmi na dziedzińcu, ja spędzam miło czas w salonie gier. Ten układ jest lepszy niż myślałem. <śmiech> Więc przez całe popołudnie gadałem do pustego kostiumu? Wszystko, co ci powiedziałem o mojej randce, zostaje między nami, ziom. Jasne? Super. Jak Niki mogła mi to zrobić? To jest takie niekoleżeńskie. Poza tym wszyscy doskonale wiedzą, że ona się tam tylko zbłaźni. <śmiech> E, Wyatt, wyciągniesz mi ten nóż z pleców? Cóż, ty przecież nawet nie jesteś ich fanką. Ty nienawidzisz boysbandów. A dla mnie to jedyna szansa, żeby poznać Jasona. Wybacz, ale nie starałam się, żeby mnie wybrali. To ty mnie zawlokłaś na ten głupi casting, pamiętasz? Wyatt, powiedz, czy Niki nie jest złą koleżanką? O nie, nie wkręcaj mnie. Ja nawet nie rozumiem, jak można się kłócić z powodu detoksu. Są kiepscy. Hej! Nie słuchaj go, John. On jest po prostu zazdrosny. Więc, chciałabyś coś jeszcze powiedzieć za moimi plecami? Mogę się dla ciebie odwrócić. Nie, powiem ci to w twarz. Koleżanki muszą sobie pomagać w zdobywaniu chłopaków, a nie podkradać ich. Ha, a co to niby ma być? Jakieś prawo? Tak, to prawo. Wiesz, miałam zamiar odstąpić ci moje miejsce w teledysku, ale teraz wolę chyba zobaczyć, jak paskudnie się tam zbłaźnie. Świetnie, świetnie. Hmm. Jen, a możesz mi wyjaśnić to prawo? To tak, jakbyś znalazła dla siebie idealny top na ramionczkach i odłożyła go sobie w przymierzalni, a twoja najlepsza koleżanka zwinęłaby go dla siebie. <śmiech> Niki zwinęła ci top? Och, nie miałam pojęcia, że to aż takie poważne. Nie powinieneś właśnie bawić się z dziećmi? Teraz zastępuje Juda. Pokonuje dzisiaj największą górę w centrum. Strój pandy okazał się świetnym kombinezonem. Ha? Wow. Co on? Uwaga! Nadchodzi era dominatora pandy! Dawaj, Jud! Ziom, jesteś niezły! O nie! Ale odjazd! O, o, spadamy, maluchy, robi się tłoczno. 
centrala. Zlokalizowałem 5-19 w okolicach głównej fontanny. Zaczynam pościg. Twój futrzany tyłek jest mój pando. Fajne kroki! Jest naprawdę lepsze ode mnie. Chłopcy powinni tu być za chwilę. Dobra, poczekam. Och, ona nawet nie przejęła się tym, że zaraz pozna Jasona. Denerwujesz się? Nie, ale trochę mi zimno. O, nie wytrzymam tego. Idę z nią o tym pogadać. Niezłe rytmy, Jonesy. DJ Panda jest najlepszy. Chcesz? Jasne! Wiesz, miałeś rację, ja to lubię. Te nasze spotkania i męskie sprawy. Bez panienek, bez boysbandów, bez dramatów. I w końcu Wyatt przemówił. Wyatt! Wyatt! Co ci się stało? Strażnik Ron rozpoczął pościg za pandą i idzie w tą stronę. Chyba jakoś nie spodobał mu się mój zjazd na desce po ruchomych schodach. Pando, wiem, że tu jesteś. O rany! Dobra, pando, wyłaś. Mam cię na celowniku. Pora na kontrolowany, nagły wypadek. A? A. O rany, ziom! O. O. Uważaj, bo mnie udusisz! Spokojnie, ziom. Tylko się nie denerwuj. Uwaga! No. Synu, to jest obrzydliwe. Niech ktoś wezwie lekarza! Ja go wezwę, a ty się stąd nie ruszaj. Jeszcze z tobą nie skończyłem. Super! To było totalnie przekonujące, stary. Jud, powiedziałem kontrolowany nagły wypadek. O, wybacz. Lepiej już spadaj, Jonesy. Ron może tu wrócić, żeby ratować mi życie. Racja, na razie! że nie chce ci się zbytnio pracować, prawda, Niki? Odwal się. Widziałaś może, dokąd poszła Niki? Przepraszam, a widzisz tu gdzieś napis niania Niki? Nie, ale można by to powiedzieć grzeczniej. Hej, dlaczego nagle tak bardzo ci zależy, żeby wystąpić w teledysku detoksu? Ona wystąpi w teledysku? Niki wygrała casting i pozbawiła Jen szansy na poznanie ukochanego Jasona. <śmiech> Ona zgarnęła jej top. Muszę lecieć, na razie. <śmiech> Ha? O, oddawaj, to moje! The best of detox? Szczekaj, skarbie, szczekaj, czyli autobiografia? Ha? O! O! Ty jesteś największą fanką detoksu! Nie, ona jest czymś więcej niż tylko ich fanką. Przestańcie, to jest zbyt upokarzające! Przyznaj się, jesteś zakochana w detoksie! Dobra, dobra, ja, ja kocham ich, to prawda! To dlatego nie chciałaś zrezygnować z tego teledysku. Ale dlaczego nam nie powiedziałaś? A mogłabyś mówić trochę ciszej? Wystarczy już, że ta Włocha, ta Warga to wie. <śmiech> trochę się tego krępowałam. Próbowałam nawet przestać słuchać ich płyt, ale nie mogłam. Bo kiedy Jason przechyla na bok głowę i trzepocze tymi swoimi rzęsami, to ja wymiękam. <śmiech> Więc teraz już go znacie, mój największy sekret. A zatem muszę was zabić. <śmiech> Czyli praktycznie Niki nie złamała żadnego prawa, skoro też się kocha w Jasonie. To prawda, ale wszystko zależy od tego, kiedy się zakochała. Tak to... I masz być świetna. Przyjdźcie zaraz po występie za kulisy. Przedstawię wam Jasona i Johna. John! Na żywo! Nie, ja tego nie zrobiłem! Zatrzymaj się, pan do ty śmieciu! Nikt tu nie będzie bezkarnie skakał do fontanny! Jason, ja jestem chyba twoją największą fanką! Byliście tacy... tacy... Jesteście naprawdę świetni! Mogę cię dotknąć? Jasne! O, rany! Nawet w dotyku jest słodki! A, cześć, mm, więc czy mógłbyś dla mnie podpisać swoją lalkę? Dla ciebie wszystko. Proszę bardzo. Dobra, a jeśli komuś o tym powiecie, uduszę. Hej, popatrzcie, teledysk ze scenami z dzisiejszego castingu. To Kathleen! Masz 
Kusiu, to musiało zaboleć. Pożyczysz mi na jutro twój kostium? Nie chciałabym, żeby wszyscy od razu się ze mnie śmiali. Bardzo chętnie, ale już mnie stamtąd wylali za dawanie złego przykładu dzieciom. Wyobrażasz sobie? Hmm. Niki, co ty masz w ręku? Ja nic. Dla Niki z miłością od Jasona. Od Jasona? Tego kolesia z detoksu? Proszę, proszę, proszę. Brawo, brawo. Czy to nie zabawne? A już myśleliśmy, że masz taki dobry gust. Oddawaj mi to! Mogę wam to wyjaśnić! Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie ZigZap Studio Sonika. Reżyseria Miriam Aleksandrowicz. Dialogi Maciej Michalski. Dźwięki montaż Zdzisław Zieliński. Organizacja produkcji Elżbieta Kręciejewska. Wystąpili Agata Puzek, Anna Sroka, Katarzyna Godlewska, Maciej Zakościelny, Aleksander Czysz, Modest Rusiński, Anna Apostolakis, Jerzy Mazur i inni.